హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను బీట్రూట్ చట్నీ చూపిస్తున్నానండి ఇది బీట్రూట్ అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిది బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది బీట్రూట్ తరచుగా తీసుకుంటూ ఉంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఈ బీట్రూట్ చట్నీ తయారు చేయడానికి ముందుగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము ముందుగా బీట్రూట్ నేను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక కప్పు బీట్రూట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వులు ఎండు మిరపకాయలు నాలుగు నుంచి ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏడు ఎనిమిది ఆయిల్ నాలుగు నుంచి ఐదు టీ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉల్లాక తరగండి ఇది ఇది నాలుగు నుంచి ఐదు ఉల్లాకులు నెక్స్ట్ చింతపండు ఒక చిన్న ఉసిరికాయ అంత చింతపండు కొత్తిమీర ఐదు నుంచి ఆరు రెమ్మలు జీలకర్ర అర స్పూను ధనియాలు అర స్పూను పసుపు పావు స్పూను ఉప్పు రుచికి సరిపడా తాలింపుకి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు పావు స్పూన్ చొప్పున ఎండుమిరపకాయ ఒకటి బీట్రూట్ చట్నీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాను కదండి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టానండి ప్యాన్ వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనము నువ్వులు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాము ఆయిల్ ఏమీ వేయట్లేదు ఆయిల్ ఏమీ వేయకుండా నువ్వుల్ని కాస్త స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు ఇలా వేయిస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదండి నువ్వులు బాగా డ్రై రోస్ట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారని ఇస్తున్నాను నువ్వులు చల్లారే లోపు మనము మిగిలిన ప్రొసీజర్ చూద్దాము ముందుగా ప్యాన్లో ఆయిల్ వేశానండి కొంచెం ఆయిల్ తాలింపు కొంచుకున్నాను ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ధనియాలు వేస్తున్నాను జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇప్పుడు వీటిని కాసేపు వేగనిద్దాము ఇవి బాగా వేగాయి ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేశాను అలాగే చింతపండు కూడా వేస్తున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు బాగా వేగాయి కదండి ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లి తరుగు వేస్తున్నాను ఈ ఉల్లి తరుగు నూనెలో తొందరగానే వేగుతుందండి ఇది ఆప్షనల్ మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇది బాగా వేగింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కలు వేస్తున్నాను అలాగే పసుపు వేస్తున్నాను ఉప్పు కూడా వేస్తున్నానండి బీట్రూట్ తొందరగా మగ్గుతుందని ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుదాము ఇప్పుడు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాలు మూత పెట్టి బీట్రూట్ మగ్గనిద్దాము బీట్రూట్ మగ్గేలోపు మనము ముందుగా మన నువ్వులు ఉన్నాయి కదండి చల్లార్చుకుని డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని చల్లారిన నువ్వులు ఉన్నాయి కదా ఈ నువ్వుల్ని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుందాము మన బీట్రూట్ బాగా మగ్గిందండి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కట్ చేయగానే కట్ అవుతుంది అయితే మన కర్రీ చేసుకునేప్పుడు పూర్తిగా మగ్గుతుంది కదా మరి అంతలా మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు చట్నీ కదా మిక్సీలో వేస్తే గ్రైండ్ అయిపోతుంది సో స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ బీట్రూట్ మనము ముందుగా డ్రై రోస్ట్ చేసి నువ్వులు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు అందులోకి మన బీట్రూట్ చల్లరిన బీట్రూట్ మొక్కలు కూడా వేస్తున్నాను ఈ బీట్రూట్ కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తిమీర కూడా ఇందులోనే వేసేస్తున్నానండి గ్రైండ్ చేసే టైంలోనే చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఫైన్ పేస్ట్గా గ్రైండ్ అయింది అయితే నేను గ్రైండ్ చేసేప్పుడు వాటర్ కొంచెం కూడా వేయలేదండి వాటర్ వేస్తే టేస్ట్ కాస్త తగ్గిపోతుంది కావాలనుకుంటే మీరు కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఇందులో తాలింపు పెట్టుకుందాము ముందుగా ప్యాన్లో మనం ముందుగానే ఆయిల్ మిగల్చుకున్నాం కదండి ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఇందులో ఈ తాలింపు దినుసులు వేస్తున్నాను తాలింపు దినుసులు కాస్త చిటపట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు వేస్తున్నాను మన పోపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ చట్నీ మీద వేస్తున్నానండి బీట్రూట్ చట్నీ రెడీ అయిందండి ఇది ఇడ్లీకి దోశకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని రైస్తో రోటీతో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది చాలా టేస్టీ అండ్ చాలా హెల్తీ రెసిపీ అండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను 